வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் நான் உங்கள் ராஜ்குமார் பாண்டியன் சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலர் எஸ் இன்றைக்கு ரொம்ப சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கு பல விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசியஸ் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஏமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது இயல்பு தானாலும் கூட சில ஏமாற்றங்களை நம்மளால் வந்து சகிச்சிக்கவே முடியாத அளவிற்கு சில ஏமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஆகும் நாம் வந்து அந்த ஏமாற்றங்கள் அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை நடந்து நம்ம ஏமாற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம யோசிக்க யோசிக்கிற விஷயங்கிறது ஒருவேளை இந்த விஷயங்கள்லாம் முதலையே தெரிஞ்சிருந்தா இதெல்லாம் நம்ம முதலையே ரொம்ப சரியாக கணிச்சிருந்தோம்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு சீரியஸான ஏமாற்றத்துலேருந்து நம்மளால் வந்து இதை தவிர்த்திருக்க முடியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பல நேரங்களில் நம்ம யோசிக்கிறது உண்டு எல்லாம் கைமீறி போனதற்கு பிறகு அதை நம்ம யோசித்து எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா ஸோ பல விதமான விஷயங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய கையில் இருக்குது அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் ஏமாறவே கூடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று தான் இந்த செலக்ட் இந்த குரூம் அதாவது மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்து பார்த்து என்ன தான் நம்ம பொண்ணு வளர்த்து நாம் வந்து நல்லபடியாக ஒரு இடத்துல நம்ம கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் கூட அந்த நேரத்தில் ஆசை வார்த்தைகள் காட்டி நம்மை வந்து மோசம் செய்வதற்கு பல பேர் வந்து வர்றாங்க நாம் எப்படி வந்து நல்லவர்களாக இருக்கிறோமோ நம்ம கிட்ட இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தான் நாம் எப்படி நம்ம நல்லவனாக இருக்கிறோமோ அதே போல் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறோமோ அவர்களும் நல்லவனாக இருந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்பாவித்தனமாக அவர்களை நாம் பார்த்து ஏமாந்து விட்டோம் இல்லையா ஏமாந்து எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவர்கள் ஏமாளி அப்படிங்கிறதே பல எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே தெரியுது இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி நம்மளை சதைச்சிருது முக்கியமாக இந்த மாதிரி பெண் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை உண்மையிலேயே முதலையே சைக்கலாஜிக்கல் ஓரியன்டாக நம்மளால் அதை தடுக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக அதை தடுக்க முடியும் தட் இஸ் வாய் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் செலக்டிங் த குரூம் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாப்பில் செலக்ட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸில் முக்கியமாக ஒரு ஃபாரின் மாப்பில் அப்படிங்கிறது நமக்கு வருது அவர் என்ன நேரடியாக நம்மளால் சந்தித்து நேரடியாக போய் நம்மளால் விசாரிக்க முடியாது இதே ஒரு லோக்கலில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் போய் அவங்களுடைய கிராமம்னா கிராமம் நகரம்னா நகரத்தில் போய் விசாரிக்கிறதுக்கு அக்கம் பக்கத்தில் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஒரு ஃபாரின் மாப்பிள்ளையை நம்ம எப்படி வந்து நம்பர் ஒருவேளை உண்மையிலேயே வந்து அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் உண்மையிலேயே ஜெனியூனான ஒரு ஃபாரின் மாப்பிள்ள தான் சொன்னால் அப்போ அவருக்கு நாம் கல்யாணம் பண்ணி நம்முடைய குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குழந்தைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை என்பது அமைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இது ஒரு பெரிய ரிஸ்கான விஷயனாலும் கூட இதை நம்ம ரொம்ப சரியாக செஞ்சுட்டோம் சரியான ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனே அப்படியே நம்மளுடைய குழந்தையினுடைய ஜென்ரேஷனே அப்படியே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்துக்கு போவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஒரு வேலை நாம் தோர்த்து விட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம நம்மை விட வந்து பல மடங்கு கீழே போகக்கூடிய நம்மளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்துருக்கும் பட் நம்மை விட பல மடங்கு கீழே போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்முடைய பெண் என்பவள் மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மெயினான ஒரு இடத்துல தான் வந்து சைக்காலஜிங்கிறது இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக நமக்கு தேவைப்படுது அவர்களை நம்மளால் பார்க்க முடியாது அவர்களை பற்றி பெரிய அளவில் நம்மளால் விசாரிக்க முடியாது அவர்களை அவர்கள் நம்மக்கிட்ட பேசக்கூடிய விஷயங்களை மட்டுமே வச்சு அவருடைய கேரக்டரை அவர்கள் நல்லவர்களாக கெட்டவர்களாக அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே அவர்களுடைய வார்த்தையில் நம்பலாமா இல்லையாங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பல விதமான விஷயங்களை வைத்து நம்ம அந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ லட் சி டுடே ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட் விஷயம் கிப்பிங் த மீட்டிங் ஒரு இப்போ ஒரு ஃபாரின் வர நமக்காக நம்ம நம்மளுடைய பொண்ணுக்காக வருதுன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பலவிதமான விஷயங்கள் நம்ம நம்மளை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு தடவை நம்ம யோசிக்கிறோம் ரெண்டாவது தடவை வந்து வேண்டாங்கிற அளவுக்கு நம்ம சொல்லிடுறோம் இருந்தாலும் அவங்க நம்மளை வந்து திருப்பி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு வேலை நல்லவங்களாக இருப்பாங்களோனு நமக்கு தோணுது ஏன்னா அவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய நல்ல நல்லவர்கள் நம்ம இப்போலாம் சந்திச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த நல்லவர்கள் பேசுகிற வார்த்தையை போலவே அவ்வளோ இருக்குது ஒரு வேலை அவர்களை நம்ம வந்து நம்பி சரிங்க நம்ம வந்து சரி நம்ம ஒரு நாள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீட் பண்ணுவோம் இல்லை நாங்கள் ஃபாரினில் இருக்கோம் சரி நம்ம ஒரு ஜூம் மீட் பண்ணுவோம் ஒரு ஆன்லைனில் வீடியோ கால் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம ச சொல்லும் பொழுது சரி நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு டயத்தை வந்து ஒதுக்கி வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒரு டயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு காரணமே இல்லாமல் பெரிதாக எந்த விதமான காரணம் இல்லாமல் அந்த மீட்டிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சம
அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயத்த பற்றி எதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னால் அது ஜிக்ஜாக் காண்டாக்ட் அதாவது வந்து பொதுவாக வந்து இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களோட காண்டாக்டில் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் முக்கியமாக இந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு சம்மந்தம் பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய காண்டாக்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் இல்லையா ஈவினிங் ஈவினிங் இப்போ பேசுவோம் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பேசுவோம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறத பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன செய்யலாங்கிறத பிளான் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப நிதர்சனமாக ரொம்ப நிதானமாக போகாமல் அந்த காண்டாக்ட் அந்த அவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுற விதங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சிக்ஸாக்காக இருக்கும் அதாவது தொடர்ந்து மூணு நாள் பேசுவாங்க திடீர்னு ஒரு ஒரு வாரம் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் திடீர் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வருவாங்க உடனே சீக்கிரமாக வந்து நம்ம அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட்டோட இன்னும் முன்னாடி நம்ம வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கண்டிஷன்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கண்டிஷனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வேற ஒரு கண்டிஷனை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த காண்டாக்ட் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா ரொம்ப சிக்ஸாக இருக்கும் ஒரு நாள் பேசுவாங்க ஒரு வாரம் பேச மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு டிசப்பியர் ஆயிடுவாங்க திடீர்னு காணாமல் போயிடுவாங்க திடீர்னு அதுக்கப்புறம் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பல காரணங்கள் சொல்லுவாங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப நமக்குள்ள சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணுறது போல பல காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க இப்போ இதை வைத்து நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுங்கிறது அவங்க ஜிக்ஸாக்காக அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள் இந்த விஷயங்கிறது நிதானமாக நடக்கல அப்படிங்கிறது பொருள் அப்படிங்கிறத சைக்கலாஜிக்கலாக தெரிஞ்சு தேர்ட் திங் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஜிக்ஜாக் ரீசனிங் ஒரு காரணங்கள் சொல்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த காரணங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா ரொம்ப ஜிக்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க அந்த காரணத்தை அப்படியே மறுத்து வேற ஒரு காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவர் வேற ஒரு காரணங்கள் சொல்லுவாங்க சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்களை வந்து புது புது ஆட்களை வந்து நம்மளுடைய பே பேச்சுகளில் நம்மளுடைய அந்த பழக்க வழக்கங்களை ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நான் வந்து முடிவு பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கப்புறம் எனக்கு முக்கியமாக எங்களுடைய நாத்தனார் இருக்காங்க அவங்கள கேட்காம நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்களையும் நான் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் திடீர்னு வந்து என்னோட அண்ணனோட ஒய்ஃபை வந்து கேட்டாகணும் கண்டிப்பாக என்னோடய நாத்தனாவனை சாரி என்னோடய அண்ணனையும் நான் கேட்டாகணும் என்னோடய அண்ணனுடைய பொண்ணை நான் கேட்டாகணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாத வந்து அவங்க ஃபஸ்ட் என்ன ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்களோ அதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான விஷயங்களையே அந்த மாதிரியான ரீசனிங்கையே வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிட்டே போவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரொம்ப நிதானமாக வந்து அவருடைய பேச்சுக்களை நீங்கள் கவனித்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கிறத ரொம்ப வந்து நிதானமாக நீங்கள் கவனித்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் முடிவு எடுக்கிற விஷயங்கள்ல சரி ஏதாவது ஒரு முக்கிய முக்கியமான முடிவுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த விஷயங்களும் சரி டேட் பிக்ஸ் பண்ணுற விஷயங்களும் சரி ஒரு மாதிரி ஒரு குழப்ப நிலையில ரொம்ப அவசர நிலையில ரொம்ப சிக்ஸாக்காகவே அந்த ரீசனிங் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முடிவுகளை அடிக்கடி மாத்திக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பார் ஓகே தேர்ந்த ஃபோர்த் வார்ட் நாட் ஆஸ்கிங் த ப்ரொசீஜர் டு மிக்ரேட் அதாவது பொதுவாக வந்து இப்போ ஒரு வேலை அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு வேலை ஃபிக்ஸ் ஆகிறது போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் நான் பொதுவாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மிக்ரேஷன் ஓரியன்ட் அதாவது இங்கேருந்து நம்ம ஃபாரின் போகிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பொதுவாக அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா இல்லையா ஸோ பொதுவாக வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்னா அந்த மிக்ரேஷனை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது பெரிய அளவில் இருக்காது அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே அந்த கல்யாணத்தை முடிக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இருக்குமே ஒழிய கல்யாணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள்ங்கிற எந்த விதமான ஒரு தெளிவான ஐடியாவும் அவங்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கும் அதை தெரியப்படுத்த மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் என்பது இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மிக்ரேட் ஆக போகிறீங்களா மிக்ரேட் ஆனீங்கன்னா இப்போ அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட பாஸ்போர்ட் இருக்கா இல்லையா இதை கூட அவங்க கேட்க மாட்டாங்க இப்போ பொண்ணுகிட்ட பாஸ்போர்ட் இருக்கா பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறது இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அடுத்து வேலை பார்க்க போகுதா இல்லையா அங்கே வந்து இப்போ ஃபாரினில் வேலை பார்க்கணும்னா இத்தனை வருஷம் வந்து படிப்பு முடிச்சிருக்கணும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருஷம் வந்து இந்தியாவில் நீங்கள் படிச்சுருந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான பரீட்சைகள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரியான எந்த விதமான டீட்டெயில்டுமே கல்யாணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுது எந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ போகிறாங்கிறத பற்றி எந்த
ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விகள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பெனிஃபிட் ஓரியன்டான கேள்விகள் தான் இருக்குமே ஒழிய மற்றபடி இந்த ஃபியூச்சரை பற்றியான எந்த விதமான பிளானும் அதாவது வந்து கல்யாணத்திற்கு பிறகு வந்து உடனே வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதா இல்லை டூ இயர்ஸுங்கிறது வெயிட் பண்ணலாமா இல்லை கல்யாணத்துக்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கைங்கிறது எப்படிப்பட்டதா இருக்க போகுது அவங்க அங்கேயே இருப்பாங்களா இல்லை இங்கே வந்து எப்படி வந்துட்டு போவாங்களா இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இங்கே வந்துட்டு போகிறதுங்கிறது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்ன இன்டர்வல் கேப்பில் வந்து அவங்க வந்துட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி எந்த விதமான டிஸ்கஷனுமே அதில் இருக்காது ஸோ தட் இஸ் நோ பிளான் அண்ட் ப்ரொசீஜர் திஸ் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன் திங் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் and we and they have the rushing mentality eppozhudume and the rushing mandra vishayangale irukku onnu bayangarama rush panuvaanga illa konja naal vittu adu odiruvaanga adu vittu odiruvaanga ipdi romba imbalance ah vandha avangalude approach ingirade irukka kudiya oru vishayamagum irukku idhai neenga purinjukku then this is what the more artificial and but not casual avargal pesa kudiya vishayangalaiyum even maapley ah irundhalum seri yaara irundhalum seri avargal pesa kudiya vishayangal ellam eppadi pattadha irukuna edho oru artificial ah pesra mariye irukku ஒரு அலங்கார வார்த்தைகளில் பேசுவாங்க நம்மளுடைய ஆசைகளை தூண்டுறத போல் அவங்க பேசுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செயற்கைத்தனமாகவே இருக்குமே தவிர ஒரு 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 கேஷுவலான ஒரு நேச்சுரலான அவங்களுடைய அந்த ஒரு வார்த்தையாகவே இருக்காது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு 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 ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு ஃபாரினில் இருக்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து வருஷமாகவே அவங்க இருக்கிறாங்க ஃபாரினில் அப்படின்னா அவங்க பெருசாக ஒன்றும் அலட்டிக்க மாட்டாங்கல்ல ஓகே பெரிய அளவில் அவங்கள்கிட்ட ஒரு அவசரம் இருக்காது ஓகே இந்த சம்மந்தத்தை பார்ப்போம் முடிஞ்சால் அது பண்ணுவோம் இல்லாட்டி அடுத்த சம்மந்தத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிதான போக்குங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே அப்படி இல்லாமல் என்னானாலும் இந்த சமூகத்தை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்கிறத போல் வந்து அந்த அளவிற்கு அவருடைய அப்ரோச்சுங்கிறது இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரொம்ப அக்ரெசிவாக அதே நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேஷுவலாக இல்லாமல் ரொம்ப வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கைத்தனமாக அவருடைய நடவடிக்கைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன டவுட் வந்தாலும் யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இதில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே தென் த லாஸ்ட் ஒன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அட் த ஃபாரின் ஒருவேளை அந்த குடும்பங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா ஜெனியனான குடும்பமாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தவங்க ஃபாரினில் இருக்கிறாங்கங்கிறனால மட்டுமே அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது பயங்கரமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நம்பிடக்கூடாது இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஃபாரினில் நிறைய விதமான பிளேசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் சாதாரணக்கு ஃபார்ன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபாரினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கத்தாரில் இருக்கிறாங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃபார்ன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் பட் போய் பார்க்கும்பொழுது என்ன தெரியும்னா அவர்கள் ரொம்ப வந்து இங்கே கூட அந்த மாதிரி ஒரு வேலை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு லேபர் ஒர்க் ஓரியன்டான வேலையை கூட ஒருவர் பார்த்து பார்ப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ ஒருத்தவங்க ஃபாரினில் இருக்கிறாங்கன்னு உடனே அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்த்து விடக்கூடாது இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபாரினில் இருக்காங்க உடனே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மைக்குள்ளே நம்ம போயிடக்கூடாது மாட்டிக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமானது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இங்கே வந்து அவர்கள் வந்து சம்பாதிச்சு இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இங்கே வந்து எப்படி எந்தெந்த விஷயங்கள் பார்க்கணும் இங்கே வந்து என்ன எவ்வளோ சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு வேலை உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிது பை த சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ ஆன் விசிட் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒருவேளை ஒரு சம்மந்தம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்க போல் தெரியுது எல்லாமே சரியாக இருக்கிறது போல் தெரியுது இந்த சான்ஸ் நம்ம விட்டுறக்கூடாதுன்னு தோணுது இருந்தாலும் கொஞ்சம் மன செலவில் கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக ஒரு தடவை ஃபாரின்லேயே போய் அவர்களுடைய அந்த கேஷுவலான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நீங்கள் விசிட் பண்ணிட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படி ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வர்றது ரொம்ப பெட்டரான ஒரு விஷயமும் கூட திஸ் இஸ் வாட் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அவர்கள் செய்யக்கூடிய நுணுக்கமான செயல்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் தெரிய வரும்போது தான் அந்த விஷயங்களை பற்றி நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அதற்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரீ வெட்டிங் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் அதாவது கல்யாணத்திற்கு முன்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் ஈவன் அவருடைய இதே மா
இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்லைனில் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு செக்ஷன் அப்படிங்கிறது வீக்லி இரண்டு செக்ஷன் அப்படிங்கிற நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ள இந்த விஷயத்தை ஒரு நல்லபடியாக வந்து இதை வந்து என்னது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மால் வந்துவிட முடியும் திஸ் இஸ் ஒன் ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப சரியாக ஒரு விஷயம் படுது பட் இந்த விஷயத்த வந்து பொண்ணு ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறா அல்லது வந்து அந்த பையன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறா இல்லை ஏதோ ஒரு குளறுபடி அப்படிங்கிறத அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இருந்துகிட்டு இருக்கிறத போலவே தெரியுது அது என்னன்னு சரியாக நம்மளால் எக்ஸாக்டாக என்னான்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்ண முடியலனாலும் கூட யூ கேன் ஆல்சோ தே கேன் ஆல்சோ கம் ஃபார் த கவுன்சிலிங் அதை சரி பண்ணுறதுக்கும் வி கேன் ஹேவ் த கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் செக்ஷனுங்கிறது இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இதான் எங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் அதற்கு தாராளமாக காண்டெக்ட் பண்ணலாம் தெரிஸ் வாட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஃப்ரம் த ஹியூமன் நெக்ஸ்ட் பேட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ப